আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনে পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর কৃষি শিক্ষার গৃহপালিত পশুর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব আজকে দেখো গৃহপালিত পশুর পরিচিতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আমরা সবাই জানি যে গৃহপালিত পশু কি সাধারণত যে সব পশু আমরা পশু বা পাখি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সেগুলো আমরা গৃহে রেখে পালন করি বা চাষ করি বা যেগুলো উৎপাদন করি সেগুলো আমরা বলতে পারি গৃহপালিত পশু অর্থাৎ গৃহে যে পশু বা পাখি পালন করা হয় বাংলাদেশে দেখো বিশেষ করে আমাদের তোমার গ্রাম্য অঞ্চলে বা গ্রামীণ অঞ্চলে গৃহপালিত পশু পাখির ব্যাপক চাহিদা অর্থাৎ সেখানে এমন বাড়ি নেই যে বা এমন ঘর নেই যেখানে পশু পাখি পালন করা হয় না সেই ক্ষেত্রে দেখো গৃহপালিত পশু কেন আমরা বাসায় পালন করি কারণ এটি শুধুমাত্র নিজেদের আমিষের চাহিদা পূরণ বা নিজেদের জন্যই নয় বরং আমরা এগুলো চাষ করে এর থেকে যে মাংস বা দুধ পাই সেগুলো আমরা বাইরে রপ্তানি করতে পারি বা এগুলো বাজারে বিক্রি করে অনেক নগদ অর্থ গরিব মানুষের উপার্জন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখো গৃহপালিত পশু পাখি উৎপাদন করতে বা এগুলো পশু পালন করতে বেশি অর্থের ব্যয় হয় না সাধারণত আমরা যে বসত বাড়িতে বাস করি অর্থাৎ নিজস্ব ভিটা তার পাশেই ছোট গোয়াল ঘর বা ছোট জায়গা খুব কম পরিসরে এগুলো চাষ করা যায় সেই ক্ষেত্রে দেখো বাংলাদেশে মোট গরু ছাগলের মধ্যে ২৪ মিলিয়ন গরু ও পঁচিশ মিলিয়ন ছাগল রয়েছে তাহলে আমরা পরিচিতির মধ্যে প্রথমেই লিখতে পারি যে বাংলাদেশে বাংলাদেশে চব্বিশ মিলিয়ন গরু ও পঁচিশ মিলিয়ন ছাগল রয়েছে এইসব পশু পাখি শুধুমাত্র দুধ নয় এগুলোর মাংস করতে পারি এছাড়া এরা যে প্রসব করে যে বাচ্চা করে সেই বাচ্চাগুলো থেকে আবার পুনরায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে আরও বংশ বৃদ্ধি করা যায় এগুলো শুধুমাত্র বিশেষ করে আমাদের দেশে কুরবানি ঈদ হয় সেই সময় বিক্রি করা তো যায় এছাড়াও এগুলো যে প্রতিনিত্য প্রয়োজনীয় যে আমাদের চাহিদা পূরণ বা এগুলো যে দুধ প্রয়োগ করে সেগুলো প্রতিনিয়ত বা প্রতিদিন বাজার বিক্রি করে অনেক মুদ্রা অর্জন করা যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে দেশি গরু বা দেশি গাভি বলতে পারি আমরা সেই গাভি দৈনিক এক লিটার দুধ দেয় কিন্তু যেগুলো বিদেশি জাত অর্থাৎ তোমার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বা জার্সি এগুলো কি করে তোমার দৈনিক সেগুলো ছয় থেকে দশ কেজি দুধ দিয়ে থাকে এছাড়া দেখো আরো যে রেড সিন্ধি রয়েছে সেগুলো ছয় থেকে দশ কেজি দৈনিক গড়ে দুধ দিয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশি গরু অর্থাৎ দেশি গরুর তুলনায় আমাদের যে বিদেশি গরুগুলো রয়েছে সেগুলো বেশি পরিমাণে দুধ দেয় তাহলে আমি লিখতে পারি যে দেশি গরু দৈনিক দুধ দেয় দেশি গরু অর্থাৎ দেশি গাভি দুধ দেয় এক লিটার এগুলো হচ্ছে দৈনিক অর্থাৎ প্রতিদিনের আর বিদেশি গাভি জার্সি রেড সিন্ধি এগুলো দেয় তোমার ছয় থেকে দশ লিটার হারে ছয় থেকে দশ লিটার তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি দেশি গরুর পাশাপাশি বিদেশি গরুও তোমার অনেক উন্নত মানের বা এগুলো থেকে চাষ পাওয়া যায় কিন্তু আমরা যদি বলতে যাই স্বাদের দিক থেকে কিন্তু আমাদের দেশি গরুরই স্বাদ বেশি এরপর দেখো যেটা ছাগলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা যে ছাগল চাষ করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যে যমুনা পারি যে ছাগলটাকে অর্থাৎ রাম ছাগল বলা হয় ওগুলো ছাগলের পা সাধারণত লম্বা ধরনের হয় এবং কানগুলো লম্বা ধরনের হয় ওইসব ছাগল থেকে তোমার বেশি পরিমাণে দুধ উৎপাদন করা সম্ভব হয় বলে ওগুলো বাংলাদেশের ব্যাপক চাহিদা তা আমরা বলতে পারি যে তিন নাম্বার রাম ছাগল বা যমুনা পারি ছাগল জনপ্রিয় এগুলো সাধারণত ব্যাপক হারে দুধ দিয়ে থাকে এই জন্য গ্রামীণ শহরের গৃহিণীরা বেশিরভাগ যমুনা পারি ছাগল বা রাম ছাগল চাষ করে থাকে এছাড়া আমরা কি জানি দেখো আমাদের দেশে তোমার শিক্ষার হারের তুলনায় অর্থাৎ এত পরিমাণে শিক্ষিত জনসংখ্যা বেশি সেই ক্ষেত্রে তারা অনেক চাকরি পাচ্ছে না এবং নিজের গ্রামে যে বসত বাড়ি যে তোমার ভিটাটা পরে রয়েছে যেটাতে থাকা হয় না সেগুলো কিন্তু কাজে লাগিয়ে খুব কম পরিসরে এবং খুব কম অর্থ ব্যবহার করে তারা কিন্তু নিজে নিজের আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তুলতে পারে 
থেকে বাংলাদেশে বেশির ভাগে অর্থাৎ বাংলাদেশে ধরতে পারো তোমার সত্তর পার্সেন্ট বা শতকরা সত্তর ভাগই কিন্তু তোমার এই গৃহপালিত পশু পাখি পালন করে ব্যাপক হারে ফলন বৃদ্ধি করছে বা তারা নিজেরা স্বাবলম্বী এবং তাদের খামারে বা খেতে বা তাদের এইসব পরিচর্যার কাজে যারা নিয়োযুক্ত আছে কর্মী তারাও কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ফেলেছে তাহলে দেখো এতক্ষণ আমরা গৃহপালিত পশুর পরিচিতি সম্পর্কে জানলাম এখন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো সাধারণত গৃহপালিত পশু পাখির বৈশিষ্ট্য খুবই সোজা তুমি খুব সহজে এগুলো লিখতে পারবে সেই ক্ষেত্রে দেখো গৃহপালিত পশু পাখি কেন চাষ পালন করা হয় সেগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে দেখে নিই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থাৎ এর জনপ্রিয়তার কারণ কি এক নাম্বার বলতে পারি যে এরা মানুষের সান্নিধ্যে বা মানুষের কাছে থাকতে পছন্দ করে মানুষের সান্নিধ্যে থাকতে পছন্দ করে সাধারণত তোমার ঘরের পরিবেশে বা নিজেদের আদর যত্নে এদেরকে চাষ করা হয় বলে এরা সাধারণত তোমার বন্য কোনো ধরনের আচরণ করে না ফলে মানুষকে কোনো ক্ষতি করে না এরা খুব নিরীহ তাহলে আমরা বলতে পারি এরা নিরীহ হয় এজন্য খুব সহজেই নিজের গৃহ গৃহে বা বাসায় এগুলোকে পালন করা যায় তিন নাম্বার বলতে পারি এসব পশু পাখি পালনে অর্থাৎ এই যে ছাগল গরু পালনে ব্যাপক কোনো নিয়ম মানত হয় না বা এদের পালনে কোনো জটিলতা নেই খুব সহজ তাহলে বলতে পারি আমরা এদের পালন করা বা রক্ষণাবেক্ষণ সহজ তারপরে বলতে পারি এদের থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ এবং মাংস পাওয়া যায় এবং এরা বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে এদের উৎপাদন অর্থাৎ আরও পশু পাখির সংখ্যা বাড়ানো যায় তাহলে লিখতে পারি অতিরিক্ত মাংস দেয়ও বাচ্চা প্রসব করে আচ্ছা তাহলে দেখো গৃহপালিত পশুর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখলাম অর্থাৎ আমাদের বসত বাড়িতে যে রেখে চাষ করা হয় এগুলো মানুষের আচরণের সাথে কিছুটা মিল অর্থাৎ যে তাদেরকে পালন করছে তাদের আচরণ তারা খুব সহজেই চিনে এবং তাদের সান্নিধ্যে থাকতে বা তাদের কাছে থাকতে তারা খুব ভালো বোধ করে এবং তাদেরকে নিরাপদ মনে হয় এবং অপরিচিত কোনো মানুষ দেখলে ওরা কোনো ধরনের বাজে ধরনের আচরণ করে না বা ক্ষতি করে না সেই ক্ষেত্রে বাসায় রেখে এদেরকে চাষ করা বা এদেরকে পালন করা সম্ভব হয় তারপর বলা হয়েছে এরা নিরীহ অর্থাৎ এরা কোনো ক্ষতি করে না এদের পালন করা বা রক্ষণাবেক্ষণ সহজ যদি আমি তাদের উপযোগী একটা সুন্দর মতো ঘর অর্থাৎ তাদের ঠান্ডা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আলাদা করে রাখি তাহলে খাবার দেওয়া এবং বিভিন্ন টুকটাক যে রক্ষণাবেক্ষণ সেগুলো ছাড়া এদের পালন করার তেমন কোনো জটিলতা নেই তারপরে বলছি অতিরিক্ত দুধও মাংস দেয় বিশেষ করে গাভি আমি যেটা বললাম দেখো গাভি দৈনিক এক লিটার হারে দুধ দেয় দেশি এবং বিদেশি গুলো কম হলো ছয় থেকে দশ লিটার হারে দুধ দেয় সেই ক্ষেত্রে এই দুধ পরিবারের চাহিদা পূরণ করে আমি অতিরিক্ত পরিমাণে বাইরে বিক্রি করতে পারছি এবং আমার অনেক নগদ অর্থ বা মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে তারপর কি বলেছি এরা যে বাচ্চা প্রসব করে সে বাচ্চা থেকে আবার নতুন সার বা গাভি হয় সে থেকেও এছাড়াও আমরা কি করতে পারি এসব গরু বা গাভি এসব সার কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জমির কাজও করে থাকতে পারি ঘানের কাজ করে থাকতে পারি তাই আমরা বলতে পারি যে গৃহপালিত পশু পাখি পালনে অনেক উপকারিতা রয়েছে এবং এর কোনো অপকারিতা খুবই কম যার কারণে বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বা গ্রাম্য শহরে এগুলোর চাহিদা অত্যাধিক এমন কোনো গ্রামের বাড়ি নেই যে যেখানে কম হলেও দু একটা গরু বা ছাগল দেখতে পাওয়া যাবে না তাহলে দেখো আজকের এই টপিক আমি গৃহপালিত পশুর কিছু ছাগল এবং গরু সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু পরিচিতি দিয়েছি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছি আশা করি এই টপিক্সে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তীতে নেক্সট টপিক্স নিয়ে আবার চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ